Hej og velkommen til Stemmeakademiet. Mit navn er Hans Toft Olsen, og det her det er tips og tricks til inspiration. Vejrtrækning hedder også inspiration og udånding ekspiration. Vi snakkede om, at når mellemgulvet går ned og trækker vejret for os, så skubber det på indvolden, og så skulle de finde et andet sted at være. Og ned efter var hoften, der var ikke plads ved ryggen, der var kun sprække her i siden. Så det vil sige, at der hvor indvolden skulle være, det var ved maven. Maven skulle bule ud. Og så kunne vi trække vejret med brystkassen, men det var kun i forbindelse med overanstrengelse. Så vi trækker altså vejret med mellemgulvet, men der er to ting, som kan gå ind og forstyrre os der. Og det ene er, forfængelighed. Og det starter i puberteten, og det slutter, når vi går i graven. Forfængelighed. Vi er nemlig ikke interesseret i at få den bule der ved maven. Men det kan ikke være anderledes. Så den skal, hvis mellemgulvet skal i bund, så er man nødt til at give plads ved maven. Den anden ting, det er følelserne. Følelserne, de kommer særligt til udtryk i det her område ned omkring maven. Og mange kender det, at få sommerfugl i maven, eller få ondt i maven, af dårlig samvittighed. Og det går ind og ligesom fixerer det her område, og så begynder man at trække vejret med brystkassen. Og alle de ulemper, som det så har. Så vi skal altså trække vejret med den dybe vejrtrækning. Vi trækker cirka vejret 10 gange i minuttet, og hvis vi nu gør det en hel dag, så bliver det faktisk til 14.400 gange, hvor mellemgulvet laver den her bevægelse og masserer dine indvolde i hver eneste vejrtrækning. Lyder det som en god idé? Ja, det tror jeg nok. Så, hvordan trækker du egentlig vejret? Hvordan er din, hvordan er din lungkapacitet? Ja, altså hvis man går til sin læge, mange læger, de har sådan et spirometer, inspiration, spirometer, hvor man så får lov at puste i, og så kan man så måle lungekapacitet og lungernes øh, beskaffenhed, lungernes form. Men man kan også gøre en anden ting, og det er, at øh, en dejlig, uvidenskabelig måde, det er, hvis man nu har sådan en frysepose, 8 liter, og så holder cirka 10 cm nede på posen. Så gør man sådan her. Sådan der. Og så laver man en hul. Og så prøver jeg at booste. Fem liter. Cirka 5. 5 til fem en halv liter. Så det vil sige, at min lungekapacitet den fejler ingenting. Så kan vi prøve et andet eksperiment. Og det er, hvis jeg nu gør det samme, nu tømmer jeg den for luft. Så holder jeg 10 cm nede. Og jeg laver et hul. Og så prøver jeg at sige en lyd. Og så ser vi, hvor lang tid den strækker sig. Så jeg siger du, fordi det egner sig til, at jeg siger den ind i det hul her. Så jeg trækker vejret dybt. Og så siger jeg lyden. Du. Sådan. Så det vil sige, at jeg sådan rundt regnet bruger cirka 1 liter luft hver femte sekund, når jeg siger, når jeg laver almindelig tale eller almindelig sang. Så her kommer en liste med nogle huskepunkter. Punkt 1. I RST, der skal du ikke have buler og spændinger her og der. Du skal slappe af. Nummer 2. I RST, så skal du ikke udvide din ribben aktivt. Den udvidelse, der kommer, det er på grund af luften, der presser på. Nummer 3. Den dybe vejrtrækning, fordi det giver mest ilt, øh, skråstreg energi, 
og du kan styre udåndingen, og du er mest afslappet. Nummer 4, det er den dybe plus den høje vejrtrækning, hvis du skal skrige eller hvis du skal råbe. Og så skal du passe på dine lunger, fordi den kapacitet, hvis der er noget lungevæv, der går i stykker, det kommer ikke igen. Så det er ligesom med hørelsen, at det du mister, det kommer ikke igen. Det kan ikke trænes op. Det var det, jeg havde for i dag. Og du skal bare huske, at hvis du ikke forlanger kvalitet, så er du med til at afskaffe det. Vi ses. Men